പ്രിയമുള്ളവരെ ലോകമെമ്പാടും യൂട്യൂബിലൂടെ മലയാളം ദൈവവചനം പ്രഘോഷിക്കപ്പെടുന്ന ഏറ്റവും വലിയൊരു ചാനലാണ് കൃപാസനത്തിൻ്റെ ഈ ചാനൽ ലോകമെമ്പാടുമുള്ള മലയാളികളും മറ്റുള്ളവരുമൊക്കെ ഇത് കാണുന്നു എന്ന് കാണും കേൾക്കുമ്പോൾ ഏറെ സന്തോഷമുണ്ട് കാരണം ഒത്തിരി പേരുടെ പ്രാർത്ഥനകൾ അവരുടെ നൊമ്പരങ്ങൾ അവരുടെ കണ്ണുനീര് ഇതെല്ലാം മറുപടിയായി കിട്ടുമ്പോൾ പരിശുദ്ധമ്മയുടെ മാതൃഹൃദയം ദിവികാനത്തിലെ ഈശോയുടെ മുറിക്കപ്പെട്ട ഹൃദയം സകല വിശുദ്ധന്മാരുടെയും തേഗോജ്ജ്വലമായ ജീവിതമൊക്കെയാണ് നമ്മളെ കൃപാസനത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുവരിക അപ്രകാരമുള്ള ഈ ചാനലിൽ ഈ പ്രഭാഷം കേൾക്കുന്ന എല്ലാ ദൈവമക്കളെയും ദൈവം കനിവാർന്ന് അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു എല്ലാവിധ ആശംസകളും നന്മകളും ഓരോരുത്തർക്കും നേരുകയാൻ രണ്ടാം ലോക മഹായുദ്ധ കാലത്ത് നൂറുകണക്കിന് ഫ്രഞ്ച് പടയാളികൾ അംഗവൈകല്യം സംഭവിച്ചു ഇന്നത്തെ പോലെ ട്രക്കുകളിൽ ഓടി നടന്ന് പൊക്കിയെടുക്കുവാനോ ഡോക്ടർമാരുമായിട്ട് പോകുവാനുള്ള ആംബുലൻസോ അത്ര സൗകര്യമൊന്നും ഇല്ലായിരുന്നു മുറിവേറ്റവരൊക്കെ വഴിയോരങ്ങൾ കിടക്കുന്നു കരയുന്നവർ വേദനിക്കുന്നവർ സുബോധം തന്നെ നഷ്ടപ്പെട്ടവർ വിളിച്ചു പറയുവാൻ നാവിന് പോലും ശക്തിയില്ലാതെ കിടക്കുന്നവർ ഇവരെ ആരാണ് രക്ഷിക്കുക അവർ ചെയ്ത ഏറ്റവും വലിയ പ്രോഗ്രാം ഇതായിരുന്നു പാരീസിലെ വലിയൊരു സ്റ്റേഡിയത്തിൽ മുറിപ്പെട്ട എല്ലാ ശരീരങ്ങളെയും കൊണ്ടുവന്ന് കിടത്തി ഫ്രാൻസിലുള്ള ജനങ്ങളോട് പറഞ്ഞു നിങ്ങളുടെ ബന്ധുജനങ്ങൾ ആരെങ്കിലും പട്ടാളത്തിൽ യുദ്ധത്തിന് പോയിട്ടുണ്ടോ എങ്കിൽ വരിക മുറിവേറ്റവരെ കൊണ്ടുപോയി ശുശ്രൂഷിക്കുക ചിലർക്ക് കണ്ണില്ല ചിലർക്ക് കൈകാലുകളില്ല ജീവൻ തുടിക്കുന്ന ശരീരം മാത്രം ചിലർക്ക് അവരുടെ മെമ്മറി പവർ തന്നെ നഷ്ടപ്പെട്ടു പക്ഷേ അവരുടെ ബന്ധുജനങ്ങളത് മനസ്സിലാക്കി ഇതെൻ്റെ സഹോദരനാണ് ഇത് എൻ്റെ ഭർത്താവാണ് ഇത് എൻ്റെ അയൽക്കാരനാണ് എന്നുള്ള തിരിച്ചറിവ് അവർക്കുണ്ടായി പരിശുകൃപാനയുടെ സാന്നിധ്യത്തിലേക്ക് കടന്നു വരുമ്പോൾ ദൈവം നമുക്ക് ഇതുപോലെയുള്ള ഒരു തിരിച്ചറിവ് നൽകുന്നു പേഴ്സണൽ ഐഡൻറ്റിറ്റി ആൻഡ് സ്പിരിച്വൽ ഐഡൻറ്റിറ്റി എന്നതിനെ പറയും പരിശുകൃപാനയുടെ സാന്നിധ്യത്തിൽ മാത്രമേ നമ്മുടേതായ വ്യക്തിത്വം നമ്മുടേതായ അവസ്ഥകൾ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ എൻ്റെ മനുഷ്യൻ കൂട്ടക്കരച്ചിലോടുകൂടി പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു ഹലേലുയ ഹലേലുയ പാടിക്കൊണ്ട് പാടുമ്പോഴും കരയുന്നവരില്ലേ പാടുന്നവരും നെഞ്ചു പിളർക്കെ ശബ്ദിക്കുന്നവരില്ലേ കാരണം അവൻ നിൽക്കുന്നത് പരിശുകൃപാനയുടെ മുൻപിലാണ് ആ പരിശുകൃപാന അവന് അവനെക്കുറിച്ചുള്ള ഒരു അവബോധം നൽകുന്നു നമുക്ക് ഈ ഒരു അവബോധം ലഭിച്ചിട്ടുണ്ടോ ഇല്ലയോ അതാണ് നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ ചിന്താവിഷയം 
നാം ഒത്തിരി കുർബാനകൾ സ്വീകരിച്ചിട്ടുള്ളവരാണ് രാത്രി ആരാധനയും ഇരുപത്തിനാലും നാൽപ്പത്തെട്ട് മണിക്കൂർ ആരാധനകൾ ഇങ്ങനെ പല സ്ഥലത്തും പോയി പ്രാർത്ഥിച്ചിട്ടുള്ളവരാണ് നിത്യാരാധന നടത്തുന്ന സ്ഥലത്ത് രാവിലെ പോയി നോയമ്പെടുത്ത് ഉപവസിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നവരാണ് പക്ഷേ നിനക്ക് നീ ആരാണെന്ന് മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടോ യേശു ചോദിച്ചില്ലേ ശിഷ്യന്മാരോട് ഞാൻ ആരെന്നാണ് നിങ്ങൾ പറയുന്നത് ഞാൻ ആരെന്നാണ് നിങ്ങൾ പറയുന്നത് യേശുവിന് കൃത്യമായ മറുപടി ലഭിച്ചു പത്രോസ് പറഞ്ഞു അവിടെ നിന്ന് സജീവ സജീവനാണ് ജീവനുള്ള ദൈവത്തിൻ്റെ പുത്രനാകുന്നു നാമം ജീവനുള്ള ദൈവത്തിൻ്റെ പുത്രന്മാരും പുത്രികളുമാണ് ജീവനുള്ള ദൈവത്തിൻ്റെ മക്കളാണ് നമ്മൾ ഓരോരുത്തരും ഈ ഒരു അനുഭവം നമുക്ക് ലഭിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ പ്രിയമുള്ളവരെ ഞാനൊരു പരിസ കുർബാനായി മാറുകയാണ് ഞാൻ മുറിക്കപ്പെടാൻ തുടങ്ങുകയാണ് ഞാൻ പങ്കുവയ്ക്കാൻ തുടങ്ങുകയാണ് ഞാൻ മറ്റുള്ളവൻ്റെ വിശപ്പ് മാറ്റുവാൻ തുടങ്ങുകയാണ് മറ്റുള്ളവൻ്റെ വേദന മാറ്റുവാൻ തുടങ്ങുകയാണ് അതാണ് പരിശകുവാനിൻ്റെ സാന്നിധ്യം ഈ ഒരു വലിയ അനുഭവം നമുക്കുണ്ടായിരിക്കട്ടെ ഈ അനുഭവം എങ്ങനെ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം എല്ലാം വിശുദ്ധ ഗ്രന്ഥത്തിൽ പറയുന്നുണ്ട് ഈ അനുഭവം എങ്ങനെ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം ലൂക്കായുടെ സുവിശേഷം പത്താം അധ്യായം മുപ്പത്തി മൂന്നുള്ള വാക്കിലൂടെ പറയുന്നു നല്ല സമറിയക്കാരൻ്റെ കഥ ഞാൻ അത് വിവരിക്കുന്നില്ല ഒത്തിരി പ്രാവശ്യം നമ്മൾ കേട്ടിട്ടുള്ളതാണ് നല്ല സമറിയക്കാരൻ്റെ കഥ ആ സമറിയക്കാരൻ്റെ മനോഭാവം എന്തായിരുന്നു മുറിവേറ്റ് തളർന്ന് വിശന്ന് അർത്ഥപ്രാണനായി കിടക്കുന്ന ആ ഒരു യഹൂദനെ കണ്ടപ്പോൾ സമരയക്കാരൻ എന്തു ചെയ്തു എല്ലാം മറന്നുകൊണ്ട് ജാതിയും മതവും ഒക്കെ മറന്നുകൊണ്ട് അവനെ പൊക്കിയെടുത്തു അത് മനഃശാസ്ത്രപരമായിട്ട് പറയുമ്പോൾ അതിനെക്കുറിച്ച് പറയുന്നത് ആ ഭാവഭേദത്തെക്കുറിച്ച് പറയുന്നത് അൺകണ്ടീഷണൽ പോസിറ്റീവ് ലവ് നിരുപാധികമായ ഭാവാത്മക സ്നേഹം അൺകണ്ടീഷണലാണത് പരസ്യകുർബാനയോട് കൂടുതൽ താതാത്മ്യം പ്രാപിച്ചു കഴിയുമ്പോൾ ആരെങ്കിലും കരഞ്ഞാൽ ആ കരച്ചിൽ നാം കേൾക്കും ആരെങ്കിലും വിശന്നാൾ ആ വിശപ്പ് നീ മനസ്സിലാക്കും ചിലപ്പോൾ കരയുന്നത് നിൻ്റെ പിതാവായിരിക്കാം മാതാവായിരിക്കാം ആരോ പറഞ്ഞു കേട്ടിട്ടുണ്ട് ഇന്ന് എല്ലാവരും സീരിയൽ കാണുന്ന ഒരു ലോകത്താണ് സീരിയലിൽ മൃഗീയമായിട്ട് മർദ്ദിക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ വഴക്കുണ്ടാക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ കൊല്ലുന്നതൊക്കെ കാണുമ്പോൾ ആ കഥാപാത്രത്തെ നോക്കിക്കൊണ്ട് കരയുന്നവരുണ്ട് പക്ഷേ ഒരു നേരത്തെ ആഹാരത്തിന് വേണ്ടി നിൻ്റെ പിതാവ് അടുത്ത മുറിയിൽ കിടന്ന് കരയുന്ന കരച്ചൽ കേൾക്കുവാൻ എനിക്ക് സാധിക്കുമോ അത് സാധിക്കണമെങ്കിൽ നീ പരിശകുർബാനയുടെ സാന്നിധ്യം അനുഭവിക്കുക ദ അൺകണ്ടീഷണൽ പോസിറ്റീവ് ലവ് നല്ല സമരിയാക്കാൻ്റെ കഥയിലൂടെ യേശു തൻ്റെ മനസ്സാണ് പറഞ്ഞു തന്നത് കേട്ടോ തൻ്റെ കൊച്ചു ഹൃദയത്തിലെ കൊച്ചു വികാരമാണ് നമ്മളോട് പറഞ്ഞു തരിക വീണ്ടും ലൂക്കായുടെ സുവിശേഷം ഏഴാം അധ്യായം പതിനൊന്ന് മുതലുള്ള വാക്യങ്ങളിലൂടെ കടന്നു പോകുമ്പോൾ ഇതാ നായും പട്ടണത്തിലൂടെ ഒരു ശവനസ്കാര കർമ്മത്തിന് പോകുന്ന ഒരു കൂട്ടം മനുഷ്യർ യേശു ശിഷ്യന്മാർ ചോദിച്ചു അതെന്താണ് അവർ പറഞ്ഞു ഒരു യുവാവ് മരിച്ചു പോയി 
ആ പിന്നിൽ കിടന്ന് നെഞ്ചിട്ട് വാവിട്ട് കരയുന്നത് അവൻ്റെ അമ്മയാണ് അവർക്ക് ഇന്ന് ആരുമില്ല അവരെ അടക്കാൻ വേണ്ടി കൊണ്ടുപോവുകയാണ് യേശു പറഞ്ഞു വരൂ നമുക്ക് അവിടുത്തോളം പോകാം ശവമഞ്ചം പിടിച്ചുകൊണ്ട് പോകുന്നവരോട് പറഞ്ഞു നിൽക്കൂ അവരവിടെ നിന്നു ആ മനുഷ്യനെ ഉറക്കത്തിൽ നിന്ന് ഉണർത്തുന്നത് പോലെയുള്ള മനോഭാവത്തോടുകൂടി യേശു അവനെ ഉണർത്തി അവൻ ജീവൻ കിട്ടി സുവിശിഷ്ടം നാം കാണുന്നുണ്ട് കുഷ്ഠരോഗികൾ വാവിട്ട് കരയുന്നു ദാവീദിൻ്റെ പുത്ര കനിയണമേ ദാവീദിൻ്റെ പുത്ര കനിയണമേ ശതാധിപൻ വന്ന് അഭ്യർത്ഥന നടത്തുന്നു എൻ്റെ ഒരാശ്രിതൻ രോഗാവസ്ഥയിലാണ് എൻ്റെ മകൾ മരിച്ചു പോയി ലാസർ മരിച്ചു പോയി കടന്നു വരിക ഇവരെല്ലാവരും അഭ്യർത്ഥനകളുമായിട്ട് വരുമ്പോൾ ഇതാ നോക്കുക ഒരു അഭ്യർത്ഥനയുമില്ലാതെ ആ സാഹചര്യം മനസ്സിലാക്കിക്കൊണ്ട് കർത്താവ് കടന്നു ചെന്നു അത് യേശുവിൻ്റെ നല്ല മനസ്സാണ് അതിനാണ് പറയുന്നത് എമ്പതറ്റിക് അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ് നമ്മൾ സാധാരണ പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാകാൻ പറയുമ്പോൾ ഒത്തിരി സിമ്പതി കാണിക്കാൻ പാടില്ല അതിനൊക്കെ സിമ്പതി സിമ്പതി എന്ന് പറയുമ്പോൾ മറ്റുള്ളവർ പറഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ ഒരു അനുകമ്പ കാണിക്കുന്നത് എമ്പതി എന്ന് പറയുന്നത് ആരും പറയാതെ നല്ല മനസ്സിൽ നിന്നും പരിശുദ്ധ കുർബാനയുടെ തമ്പുരാൻ്റെ സ്പർശനത്താൽ ഉയർത്തൻ നിൽക്കുന്ന ഒരു വികാരമാണ് എമ്പതി നമ്മുടെ കുടുംബത്തിൽ പരിശു കുർബാന സാന്നിധ്യാനുഭവം വേണമെങ്കിൽ ഈ ഒരു മനസ്സാക്ഷിയും മനോഭാവവും നമ്മളിലുണ്ടായിരിക്കണം വഴിയെ പോകുന്ന സഖ്യഹൂസിൽ നമ്മൾ കാണുന്നില്ലേ ഇറങ്ങി വാ സഖ്യഹൂസ് ഇറങ്ങി വന്നു യേശുവിന് പറഞ്ഞു എനിക്ക് കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഞാൻ മറുതെ കയറിയിരുന്നത് ഞാനൊരു പണക്കാരനാണ് പക്ഷെ പാപിയാണ് അങ്ങനെ കണ്ടപ്പോൾ ഞാൻ ആകെ മാറിപ്പോയിരിക്കുന്നു എൻ്റെ വീട്ടിലോട്ടൊന്ന് വരുമോ യേശു ഒന്ന് വരൂ നമുക്ക് പോകാം യേശു അവരുടെ വീട്ടിലിരുന്നു നല്ല കാശുകാരനായതുകൊണ്ട് യേശുവിന് പിന്നാലെ വന്ന എല്ലാവർക്കും സദ്യ ഒരുക്കുക തുടങ്ങി അവിടെ പനിശയ്യരും നിയമജ്ഞരും ഒക്കെ പറഞ്ഞു ഇവനൊരു പാപിയുടെ വീട്ടിലാണല്ലോ വന്നിരിക്കുന്നത് എല്ലാവരാലും വെറുക്കപ്പെട്ടവൻ നീചനായ ഒരു മനുഷ്യൻ്റെ കുടുംബത്തിൽ കർത്താവിന് എന്ത് കാര്യം ഇദ്ദേഹം ഒരു പ്രവാചകനായിരുന്നു എങ്കിൽ ഇവനെ മനസ്സിലാക്കുമായിരുന്നു യേശു ഇതെല്ലാം കേൾക്കുന്നുണ്ട് മറുപടിയൊന്നും പറയുന്നില്ല സഖ്യോസ് ചാടി എഴുന്നിട്ട് പറഞ്ഞു കർത്താവെ ഞാൻ ആരോടെങ്കിലും വഞ്ചന കാണിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ തിരിച്ചു കൊടുക്കാം പകുതി തിരിച്ചു കൊടുക്കാം വീണ്ടും പറഞ്ഞില്ല നാലിരട്ടി തിരിച്ചു കൊടുക്കാം നാലിരട്ടി എന്ന് പറയുമ്പോൾ അവൻ്റെ എല്ലാ സമ്പത്തും പാവങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി അവൻ തിരിച്ചു കൊടുത്തു വഞ്ചിച്ചവർക്കൊക്കെ തിരിച്ചു കൊടുത്തു യേശു അപ്പോൾ പറഞ്ഞു ഇന്ന് ഈ കുടുംബം രക്ഷപ്രാപിച്ചിരിക്കുന്നു ഇന്ന് ഈ കുടുംബം രക്ഷപ്രാപിച്ചിരിക്കുന്നു ആ മാനസികാവസ്ഥയ്ക്ക് ദ നോൺ ജഡ്ജ്മെൻ്റൽ ആറ്റിറ്റ്യൂഡ് മുൻവിധിയില്ലാത്ത പ്രതികരണമാണ് ഒരു മുൻവിധിയും കാണിക്കാതെ കർത്താവ് ആ ഭവനത്തിൽ കടന്നു ചെന്ന് അവന് വേണ്ടുന്ന കൃപ നൽകിയപ്പോൾ നാം കാണുന്നത് പരസ്യ കൃപാനയുടെ 
നല്ലൊരു അനുഭവമാണ് സെക്യൂസ് പലിശ കുർബാന സ്വീകരിച്ചു പലിശ കുർബാന സ്വീകരിച്ചു സക്യൂസ് ഏറെ താന്നു ഏറ്റവും വലിയവനാകാൻ ആഗ്രഹിച്ചവൻ അവനൊരു പൈതലിനെ പോലെ കർത്താവിനെ കാണുവാൻ മരത്തിൻ്റെ മുകളിൽ കയറിയിരുന്നു സക്യൂസ് എന്നീ ഇറങ്ങി വരൂ സക്യൂസ് ഞെട്ടിപ്പോയി എൻ്റെ പേര് ഇതെങ്ങനെ മനസ്സിലായി ദൈവം നിന്നെ പേടി ചൊല്ലി വിളിച്ചവന ദൈവം എന്നെയും നിങ്ങളെയും പേര് ചൊല്ലി വിളിച്ചവന ഇറങ്ങി വരൂ യാതൊരുവിധ മുൻവിധികളുമില്ലാതെ സക്യൂസിനെ സ്വന്തമാക്കാൻ സാധിച്ചു അവസാനമായിട്ട് തൻ്റെ കുരിശിൽ കിടന്നുകൊണ്ടുള്ള പ്രാർത്ഥന നമുക്കറിയാമല്ലോ സുവിശേഷത്തിൽ ആയിരങ്ങളും പതിനായിരങ്ങളും ഇങ്ങനെ പിന്നാലെ പോകുന്നു പോകുന്ന വഴിയെല്ലാം പുഷ്പിച്ചു പോകുകയാണ് ജലാശയങ്ങളെല്ലാം സുഗന്ധവാഹിനികളായ നീർത്തണകാകങ്ങളായി മാറുകയാണ് മരങ്ങളെല്ലാം പുഷ്പിച്ചു നിൽക്കുകയാണ് പ്രകൃതി പോലും കർത്താവിൻ്റെ സ്പർശനത്താൽ പുളകിതമായി കുഷ്ഠരോഗികൾ സൗഖ്യമാകുന്നു വളരെ വർഷമായി വേദനിക്കുന്ന വിഷമിക്കുന്ന രക്തസ്രാവശ്രീ തൻ്റെ വസ്ത്രാഞ്ചലത്തിൽ ഒന്ന് സ്പർശിച്ചപ്പോൾ അവൾക്ക് സൗഖ്യം ലഭിച്ചു എൻ്റെ വൃത്തൻ സുഖമില്ലാതെ കിടക്കുന്നു ഈശ്വരൻ ഞാൻ വരാം വേണ്ട അങ്ങനെ എൻ്റെ വീട്ടിൽ വരാൻ ഞാൻ യോഗ്യനല്ല അങ്ങയുടെ മുമ്പിൽ നിൽക്കാൻ പോലും ഞാൻ യോഗ്യനല്ല യേശു പറഞ്ഞു പോയിക്കൊള്ളുക നിൻ്റെ വിശ്വാസം ലാസർ മരിച്ചിട്ട് നാലാം ദിവസം വാർത്തയും മറിയും പറഞ്ഞ് പോകല്ലേ ചീഞ്ഞു നാറിക്കിടക്കുന്ന അവസരമാണിത് ദുർഗന്ധമായിരിക്കും കല്ലറ തുറക്കരുത് കർത്താവ് പറഞ്ഞു കല്ലറ തുറക്കുക ലാസറെ പുറത്തേക്ക് വരിക എല്ലാവരും ഞെട്ടി മരിച്ചിടക്കുന്ന ലാസർ എങ്ങനെ പുറത്തേക്ക് വരും ഒന്നുമറിയാത്തവനെ പോലെ ഉറക്കത്തിൽ നിന്ന് എഴുന്നേറ്റ അച്ചടവോടെ ലാസർ പുറത്തേക്ക് വന്നു ഇത്രയും നന്മകൾ കണ്ട മനുഷ്യർ അവസാനം കർത്താവിന് സമ്മാനമായി നൽകിയത് കുരിശായിരുന്നു ആ കുരിശിൽ കിടന്ന് അവിടുന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ചു പിതാവെ പൊറുക്കണമേ പൗലോസപ്പോസൽ പറഞ്ഞില്ലേ തന്നെ തന്നെ താഴ്ത്തി അതേ കുരിശോളം അവിടുന്ന് തന്നെ തന്നെ താഴ്ത്തി ആ ഒരു അനുഭവത്തിന് ആ ഒരു മനസ്സിനെക്കുറിച്ച് പറയുന്നത് കെനോസിസ് എന്ന ശൂന്യവൽക്കരണം ബുദ്ധൻ പണ്ട് പറഞ്ഞു തനിക്ക് ബു വിജ്ഞാനം കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞപ്പോൾ പറഞ്ഞത് ഇങ്ങനെയാണ് ഇനി എനിക്കൊന്നുമില്ല ഇനി എനിക്കൊന്നുമില്ല എല്ലാം മായയാകും ഈ കാണുന്നതെല്ലാം മായയാണ് എല്ലാം അസ്തമിക്കുകയാണ് ഈ ലോകം തന്നെ തീർന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് എനിക്കുമില്ല എനിക്കൊന്നുമില്ല ഇനി ഞാൻ എല്ലാം കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞു കർത്താവും കുരിശിൽ കിടന്ന് കരഞ്ഞപ്പോൾ പ്രാർത്ഥിച്ചപ്പോൾ പറഞ്ഞു കാണും ഓർത്ത് കാണും അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ചിന്തിക്കാം അവിടുന്നും ഇതുപോലെ പറഞ്ഞിട്ടില്ലേ എല്ലാം കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞു ഞാൻ സർവം ദുഃഖമാം സർവം മായയാം ഒന്നിനുമില്ല ഉലകിൽ സ്ഥായിയായ പരിവേഷം ഓർക്കുക ആഴിയും ഒരിക്കൽ നശിക്കും രാവിലെ കാണുന്ന പുഷ്പങ്ങൾ വൈകുന്നേരം ആകുമ്പോൾ അടർന്ന് വീഴാറില്ലേ 
ആ പൂവിൻ്റെ വേദന നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുന്നുണ്ടോ പഴുത്തയില്ല താഴെ വീഴാറില്ലേ ആ വൃക്ഷത്തിൻ്റെ വേദന നാം അറിയാറുണ്ടോ എറുപ്പവനും മലർഗന്ധമേകും വെട്ടുന്നവനും തരിച്ചൂടകറ്റും ഹനിപ്പവനും കിളിപ്പാട്ട് പാടും പരോപകാരം പ്രപഞ്ചം ഒരു വൃക്ഷം വെട്ടണമെങ്കിൽ അതിൻ്റെ തണലത്തിൽ നിന്ന് വെട്ടണം അത് മറിച്ചിടണമെങ്കിൽ അവൻ അപ്പോഴും നമുക്ക് തണൽ നൽകിക്കൊണ്ടേയിരിക്കുന്നു ഓരോ റോസാപ്പ് പറിച്ചെടുത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ സുഗന്ധം നമുക്ക് തരുന്നു ഒരു കോഴിയെയോ താറാവിനെയോ കറി വയ്ക്കാൻ വേണ്ടി കൊന്നാൽ അത് കരയും അത് പാട്ടുപാടും പ്രകൃതിയിലെ സർവ്വചരാചരങ്ങളും ചെയ്യുന്നത് മരിക്കുമ്പോഴും അവസാനിക്കുമ്പോഴും നന്മയല്ലേ പരോപകാരം പ്രവണം പ്രപഞ്ചം ഈ ലോകമെന്ന് പറയുന്നത് പരോപകാരത്തിൻ്റെതാണ് ഈ പരോപകാരത്തിൻ്റെ ലക്ഷണം അതിൻ്റെ സ്വഭാവമെന്ന് പറയുന്നത് ദിവ്യകാരന് അനുഭവമല്ലാതെ മറ്റൊന്നുമല്ല അവിടെ നിന്ന് തന്നെ തന്നെ താഴ്ത്തി കുരിശോളം താഴ്ത്തി നമുക്കും നമ്മളെ തന്നെ താഴ്ത്താൻ സാധിക്കും ഇന്നത്തെ അവസ്ഥയിൽ നമ്മളൊത്തിരി കുർബാന സ്വീകരിച്ചിട്ടുള്ളവരാണെന്ന് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു ആരാധനയിൽ പങ്കെടുത്തിട്ടുള്ളവരാണെന്ന് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു ഈ ഒരു അനുഭവം നമുക്ക് പങ്കുവയ്ക്കാൻ സാധിച്ചിട്ടില്ല എങ്കിൽ നമ്മളൊരു ചോദ്യം സ്വയം ചോദിക്കുക എൻ വി കൃഷ്ണവാര്യർ എന്നറിയപ്പെടുന്ന ഒരു കവി ഒരു കവിത എഴുതിയിട്ടുണ്ട് ആ കവിതയുടെ ഹെഡിങ് ഇങ്ങനെയാണ് ബാക്കി വല്ലതുമുണ്ടോ ബാക്കി വല്ലതുമുണ്ടോ അദ്ദേഹം പറയുന്നു വിശുദ്ധി പോയി വിജ്ഞാനം പോയി ഊക്ക് പോയി ഉണർവ് പോയി തൃപ്തി പോയി നിറവ് പോയി നീതി പോയി നിയമം പോയി ചട്ടം പോയി വഴക്കം പോയി വേല പോയി അധ്വാനം പോയി ഐക്യം പോയി ആവേശം പോയി നമ്മുടെ പഴയകാല കുടുംബങ്ങൾ കൂട്ടുകുടുംബങ്ങൾ പോലെയായിരുന്നു എന്തൊരു സൗഭാഗ്യത്തിൻ്റെ അവസരമാണ് ഇന്ന് വിവാഹം കഴിഞ്ഞാൽ അവർ ഞാൻ ദേവോ നീയായി നിൻ്റെ പാടായി അപ്പനും അമ്മനും ആ നിങ്ങൾ നിങ്ങളെ വഴിക്ക് ഞങ്ങൾ ഞങ്ങളെ വഴിക്ക് ഇത്രയും കാലം ദിവ്യകാരനം സ്വീകരിച്ചിട്ട് നിൻ്റെ പിതാവിന് സ്വന്തമാക്കുവാനുള്ള വിശുദ്ധി നിനക്കുണ്ടോ ഈ പിതാവ് നിനക്ക് വേണ്ടി ഇത്രയും കഷ്ടപ്പെട്ട വിജ്ഞാനം നിനക്കുണ്ടോ ഇന്ന് നമ്മുടെയൊക്കെ വിശുദ്ധി വഴിവക്കിലാണ് നമ്മുടെയൊക്കെ വിജ്ഞാനം നമുക്ക് ഇന്ന് എന്താ അറിവുള്ളത് ഇപ്പോൾ കുട്ടികളൊക്കെ പഠിക്കുന്നത് ഓൺലൈനിലാണ് അധ്യാപകർ എവിടെയെങ്കിലുമൊക്കെ ഇരിപ്പുണ്ടാകും കുട്ടികളും അതുപോലെ തന്നെ പണ്ടൊക്കെ പഠിക്കുമ്പോൾ ഒരു ഗുരു ശിഷ്യ ബന്ധമുണ്ടായിരുന്നു ഇന്ന് സ്കൂളൊന്നും തുറക്കുന്നില്ല പഠനം നടക്കുന്നു വിദ്യാദേവി ഇതാ സ്കൂൾ വിട്ട് പുറത്തു പോയി ബന്ധങ്ങളെല്ലാം ഒറ്റപ്പെട്ടു പോവുകയാണ് പരസ്യ ഗുരുവാനിൻ്റെ സാന്നിധ്യം മാത്രമേ നമുക്ക് വിശുദ്ധി വിജ്ഞാനവും നൽകുകയുള്ളൂ നമ്മുടെ ഊക്കും ഉണർവും എവിടെയാണ് എല്ലാവരും മൊബൈൽ കളിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ 
ഇരിക്കുന്നത് നിർത്തിയിരിക്കും പോടാ എന്ന് പറയുമ്പോൾ പോകും അവൻ്റെ ഉണർവുമില്ല അവൻ്റെ ശക്തിയുമില്ല ഞാൻ എൻ്റെ ജീവിതത്തെ തൃപ്തനാണോ എൻ്റെ വയറ് നിറഞ്ഞിട്ടുണ്ടോ എൻ്റെ നിറവ് നഷ്ടപ്പെട്ടു ഞാനിന്ന് തൃപ്തനല്ല കുടുംബത്തിലെ കുടുംബാന്തരീക്ഷത്തിൽ ആരെങ്കിലും തൃപ്തരാണോ ഇന്ന് എപ്പോഴും കുറവുകൾ പറയുന്ന ഒരു സ്ഥലമല്ല കുടുംബം മുറിക്കപ്പെട്ടവന് വാഴ്ത്തി സ്തുതിച്ചു കൊടുക്കുവാനുള്ള ഒരിടമായിരിക്കണം നമ്മുടെ കുടുംബങ്ങൾ നമ്മുടെ ഐക്യവും ആവേശവും എവിടെയാണ് ഇന്നെല്ലാവരും പല തൊണ്ടുകളിലാണ് പല ഗോത്രങ്ങളിലാണ് പല ഭാഷകളിലാണ് പല നിറങ്ങളിലാണ് ഇവിടെ എങ്ങനെയാണ് ഐക്യപ്പെടുക കസേരകൾക്ക് വേണ്ടിയുള്ള ഓട്ടമല്ലേ നാം എന്ന് കാണുക എനിക്ക് പദവി വേണം അതിന് ഞാൻ ഏത് മാർഗവും എടുക്കും എനിക്ക് സൗഭാഗ്യങ്ങൾ വേണം അതിന് ഞാൻ ഏത് മാർഗവും എടുക്കും ഞാൻ പത്രത്തിൽ കാണുന്നില്ലേ കൂടുതൽ സൗഹാർദ്ദ അത്യാർത്ഥി മൂലം അതും ഇതൊക്കെ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടിപ്പോൾ എന്ത് നാണക്കെടിൻ്റെ പരിവേഷമായി നാം മാറാറില്ലേ യേശുവിൻ്റെ സാന്നിധ്യം തിരുവോസ്തിയുടെ സാന്നിധ്യം നമ്മളുണ്ടായെങ്കിൽ അത് നമ്മളെ നന്മയിലേക്ക് ഉയർത്തും ഒരു കണ്ണീർക്കണം മറ്റുള്ളവർക്ക് വേണ്ടി ഞാൻ പൊഴിക്കവേ ഉയരുന്നു നൂറ് സൗരയുദ്ധം ഒരു തുള്ളിക്കണ്ണുനീർ മറ്റുള്ളവർക്ക് വേണ്ടി ഞാൻ പൊഴിക്കവേ ഉയരുന്നു ആയിരം സൗരയുദ്ധങ്ങൾ ഒരു പുഞ്ചിരി മറ്റുള്ളവർക്ക് വേണ്ടി ഞാൻ ചിലവാക്കവേ ഉയരുന്നു നിത്യപൗർണമി അവരെ ദുഃഖത്തിൽ നിൻ്റെ ഒരു കണ്ണുനീരിന് നിൻ്റെ സഹതാപ വാക്കുകൾക്ക് നിൻ്റെ ചുരിക്കുന്ന മുഖത്തിന് അവൻ്റെ മനസ്സിൽ ഒരായിരം സൗരയൂഥങ്ങൾ പ്രകാശിക്കുന്ന സന്തോഷമുണ്ടാകും എൻ്റെ ഒരു കൊച്ചു പുഞ്ചിരി നീ കൊടുക്കുക അവൻ്റെ ഹൃദയത്തിൽ നിത്യ പൗർണമി പൂര് പൂർണ്ണ ചന്ദ്രൻ ഉദിച്ച സമയം അതാണ് നിത്യ പൗർണമിയുടെ കുളിർമയുള്ള പ്രകാശം ദിവ്യസാന്നിധ്യം എന്ന് പറയുന്നത് ദിവികാരണ്യ അനുഭവം എന്ന് പറയുന്നത് മറ്റുള്ളവർക്ക് കുളിർമ നൽകുന്നതായിരിക്കണം മറ്റുള്ളവർക്ക് പ്രകാശം കൊടുക്കുന്നതായിരിക്കണം വീണ്ടും ഞാൻ പറയുന്നു കർത്താവ് പറഞ്ഞില്ലേ നീ ലോകത്തിൻ്റെ പ്രകാശമാകുന്നു ലോകത്തിൻ്റെ പ്രകാശമാകുന്നു നമുക്ക് പരിശ്രമിക്കാം കോവിഡ് കാലമെല്ലാം മാറും ഒരു മഴയും തോരാതിരുന്നിട്ടില്ല ഒരു മഴയും തോരാതിരുന്നിട്ടില്ല എല്ലാം അവസാനിക്കും ഒരിക്കൽ ആ ഒരു നന്മയുടെ ദിവസങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ആ ആത്മസമർപ്പണത്തിൻ്റെ നിമിഷങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി പരസകൃപാനയുടെ മാഹാത്മ്യം എന്നിലും നിങ്ങളിലും ധാരാളമായി വർഷിക്കട്ടെ ആശ്വാസകതായനായ ദൈവം സംരക്ഷിക്കട്ടെ കാത്തുകൊള്ളട്ടെ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു ആമേ